欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博三部作品面试，囊括冬春夏，暑假路演王一博可以松口气了。自从王一博在走红后，于2021年开始拍摄的第一部电影《维和防暴队》以来，粉丝们就一直期待着可以在大荧幕前看到他的作品。奈何等待的时间着实不短，即使他陆陆续续又拍摄了三四部作品，可一直没上映，不少黑子嘲弄王一博就以此为切入点。而今可不一样。2023年，粉丝们终于在大年初一等到了无名。与去年都预售了还撤档的《长空之王》相比，这可真是第一次真正意义上帝支持王一博的电影大业。粉丝们一直都知道，《无名》的上映时间会延期到3月31日，大家休息一个月就可以在4月28日五一档观看重新定档的《长空之王》了。虽然不知道到时候这部影片会不会延期，但怎么说，《长空之王》至少会一直上映到5月28日。单单这么看，一整个2023年上半年就这么被王一博的两部作品占满了，惊喜又来，热烈这部影片也会在暑期档播出。虽然没有具体到几月几日，但是完全可以跟《长空之王》错开，即使重合了。那时间也不会很长，也是一种意外之喜了。曾几何时，因为王一博的作品都积压着没有上映，口罩事件结束之后，粉丝们最担心的就是他的作品同期竞争，自己打自己。譬如去年国庆，虽然最终王一博没有一部作品定档，可在宣传时，《无名长空之王》热烈那事都被传言了。但随着热烈制片人陈芷溪率先辟谣，影院宣传海报中没有无名，《长空之王》官宣撤档，粉丝们这才放心了。《长空之王》定档大家早已知晓，那官博除了帮无名宣传时动了动就又高冷的神隐了，想来日后正式路演时，王一博又是免不了要被当作发言人出来宣传。而热烈定档之后。粉丝们那可就放心了，大概率王一博在夏天宣传时，那是可以松口气了，无法插话。冬天的无名梁朝伟社恐，周迅嫌人多都没有进行线下宣传，程耳那是一步步从社恐变成社牛，王传君那是不问就不说，张静怡也不怎么说话，除了王一博一定要开口，还就大鹏能 hold 住场面。春天的《长空之王》王一博是绝对的一番，到了宣传期他是逃不了的。周冬雨是特邀，不一定到场。胡军也不是一个话多的人，能指望的就只有王一博了，他不得不背。而夏天那可就不一样了，季节热烈，片名热烈，人也热烈。大鹏在无名宣传时的能说会道，大家都看到了。更何况还有超级社牛黄渤在，那估计王一博可以在旁边安静聆听，然后配上标准的括弧笑，终于不需要再强行营业了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。